and welcome to Kashmir Now. I'm your host, Nipakshi. Let's start with the headlines from this week's episode. Authorities continue their discriminatory attitude towards illegally occupied Gilgit Baltistan. Rising inflation increases burden on people in illegally occupied POK. Jammu and Kashmir gets development projects worth 2,000 crore rupees. Festival special exhibition inaugurated at Jammu Hard Exhibition Ground. And later in a section of Incredible India, we'll take you on a tour of country's ongoing festival season. Resentment is at an all-time high among the sub-engineers of the Public Works Department in the illegally occupied Gilgit Baltistan. Calling out government's discrimination, they said while the people at identical positions in other parts of Pakistan were receiving promotions and benefits, their positions remained stagnant for years. They want the authorities to expeditiously comply with their demands or face a walkout. We have a report. The stagnation of posts and discrimination of grades between people of illegally occupied Gilgit Baltistan and other provinces of Pakistan have become a major issue. They complain that the government deliberately denies them their rights and remuneration and with the corrupt system they have no choice but to take to the streets. These employees are sub-engineers from the Public Works Department and they claim that they have not received promotions for years while engineers in other provinces of Pakistan have been recruited at an already superior grade 14. Grievances are very much. उसके अलावा रही बात यह है कि 33 परसेंट का जो कोटा है, वो कोटा आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले हमें वो दिया गया है 33 परसेंट, उसमें हमारे बरादरी आए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सब इंजीनियर का जो ग्रेड है, वो 14 चला रहा था, इनिशियल, लेकिन गिरगित बल्दिस्तान में आज तक इसको चेंज नहीं किया है, और ये 11 में ही दखल रहे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी, और हम अब ये कर रहे हैं कि वो हमारा जो इनिशियल ग्रेड है, उसको 14 कर दें। Sub engineers who have primarily been placed in the works departments of the region have been marginalized and the authorities have not treated them at par with the employees of other provinces of Pakistan. The same could be seen in the technical allowances given to the employees. According to those working there, the technical allowance should be given to everyone who does the technical work. Corruption is widespread and the unscrupulous leaders seem least bothered to alter their status quo. उन्होंने जो टेक्निकल अलाउंस दिया वो 17 तक दिया और वो भी एसी इंजीनियर तक लेकिन हमारी सुबाई असेंबली ने उसको दोबारा रिव्यू करके 17 के चाहे वो डिप्लोमा है बीटेक है उनको दिया लेकिन लफ्ज टेक्निकल अलाउंस जो है वो टेक्निकल टीम को मिलता है चाहे उसमें हमारे पलंबर हो इलेक्ट्रीशियन हो लाइनमैन हो चाहे जो भी हमारे हजरात है उनसे लेकर जो भी टेक्निकल काम करते हैं उन सबको ये टेक्निकल अलाउंस मिलना चाहिए इसकी भी इंशाल्लाह हम इतराज़ा पेश करके सुबह समझने में पेश करेंगे और वहाँ से इंशाल्लाह मैं देखूँगा People in Gilgit Baltistan have been under Pakistani rule since 1947. However, the fact is that they have been relegated to the status of second class socio economic citizens. And the region of Pakistan-occupied Kashmir is grappling with inflation. People are struggling with unemployment and other issues. They are struggling to fulfill their basic needs with the income they earn through their menial jobs. 
and amid all this, an increase in the price of LPG is adding insult to the injury. We bring you the story. Locals in Pakistan-occupied Kashmir had been suffering the woes of inflation, which many blame has been inflicted upon them, in line with the continual oppressive strategy to make natives' already miserable lives even worse. The Kashmiri people under the illegal Pakistani control lead a marginalized life. They are routinely subject to different forms of discrimination. But this year's inflation, they say, has breached all previous records of their sufferings. Their household budgets have been severely hit, with a number of people finding it nearly impossible to make their ends meet. In a situation like this, locals say they are forced to fell trees in order to meet their fuel needs. And they say this is exactly what the government wants, waiting to press charges of deforestation and electricity theft against them. The people of Pakistan occupied Kashmir have for years been bearing the brunt of Pakistan's exploitative policies. They are already made to pay extra charges for electricity they consume. And this happens when a large part of the energy needs of Pakistan is met by resources of Pakistan-occupied Kashmir. A number of reports point towards a stark proportional difference between the price rise and the per capita income of the region over the years. The locals who could not afford expensive fuels like petrol and diesel were relying on less efficient liquefied petroleum gas for transportation until now. However, even that has become unaffordable with LPG prices soaring through the roof. This has led to a multifold precarious situation where almost economic activity is staring at halt. वो पर सिलेंडर पे खर्चा आ रहा है ट्रांसपोर्ट का खर्च आ रहा है तो इस हिसाब से मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये कहता हूं कि जब भी इस किस्म का अगर शमाली इलाका जात और कश्मीर के बारे में जब भी अगर रेट का तयन किया जाए उसमें ये जरूरी समझा जाए कि इनके ट्रांसपोर्ट का खास तौर पे ख्याल रखा जाए अगर वो ट्रांसपोर्ट का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये शमाली इलाका जात के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है Observers say, while the current state of economy of Pakistan is a result of policy paralysis, the deteriorating economic situation of POK is an entirely manufactured situation. And the locals who are never consulted on local policy formulation must expect similar treatment, if not worse, in times to come. The center has been making continuous efforts for the development of Jammu and Kashmir. Since the abrogation of Article 370 and 35A, several schemes and development programs have been introduced in various fields for the growth of the people in the Union territory. Recently, Union Home Minister Amit Shah visited Jammu and Kashmir and gifted development projects worth crores of rupees. Have a look. Jammu and Kashmir is fast heading towards peace and development with continued efforts by the center.
Union Home Minister Amit Shah on his recent visit to Jammu and Kashmir inaugurated and laid the foundation stone for 240 development projects worth rupees 2000 crore. In just three years, the Union Territory has received an investment of rupees 56,000 crore. The Home Minister said that earlier the region was a terrorist hotspot, but now it had become a tourist hotspot. Jammu and Kashmir has witnessed overwhelming growth in sectors like education, health, roads and industry. Jammu Kashmir ke vikas ki ek nee udarne ka kaam yahan par hua hai. Aaj ke karyakram ka hi udaran lijiye. 263 pariyojnaye aur kareeb kareeb 2000 crore ki pari. Kal main Kashmir jaunga, Ghati mein jaunga, wahan par bhi kareeb kareeb itne rupiyon ki pariyojna ka ya to lokarpan hai ya nahi kuch hai. Pehle zamane mein एक साल का बजट नहीं होता था यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का है The Union Home Minister also announced that JNK's linguistic minority, Pahari speaking people, will get reservation benefits along with Gujars and Bakarwals in accordance with the Justice Sharma Commission's recommendations that all three communities qualify for scheduled tribe status. The ST quota in JNK carries 7% spots in government jobs and educational institutions. Gujars and Bakarwals were getting ST benefits from April 1991. The Paharis were given a 4% quota in the OBC category from January 2020 after the delegation met Shah on December 25 of the previous year requesting ST status for the community that has a population of around 12 lakhs. The abrogation of Article 370 and 35A in 2019 has paved the way for providing reservations to JNK's deprived sections of society. एक एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं आप सबने देखा लेकिन दो तीन बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं कि भूमि सुधार के जो कानून हैं मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है The people of Jammu and Kashmir are happy with the overall development of the union territory जो होम मिनिस्टर साहब का विजिट था ये बहुत आ, आ, मतलब ये बेनिफिशियल रहा यहाँ की लोगों के लिए खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए कि इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए मतलब जैसे हमारा नेशनल हाईवे है जो नार्बल से उड़ी तक उसका इन्होंने ऐलान किया उसका ऑलरेडी पहले से भी हो चुका है प्रोजेक्ट बनाया इसी तरह से और बड़े मसले जो खासकर मैं पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो आज इन्होंने एक एश्योरिटी दे दी जो हम पहाड़ी लोगों के एक उम्मीद थी इन पे कि जो हम इन्होंने कल उधर रजौरी में भी जो है ये कहा कि पहाड़ी जो कम्युनिटी है जो उनका देरीना मसला है एसटी का स्टेटस वो हम देंगे JNK's security situation has improved because of the center's decisive and tough action against terrorists. According to the data, terrorism-related crimes had dropped from 4,766 in 2006 to 2013 to 721 in 2019-22. The people in Jammu and Kashmir are reaping the dividends of peace.
The Jammu and Kashmir government has always been working towards the upliftment of local manufacturers and artisans. Moving on the same lines, a one-month festival special exhibition come sale was inaugurated at the Jammu Heart Exhibition Ground where entrepreneurs, weavers and artisans set up their stalls to promote and sell their products. Have a look. Local arts and crafts are one of the best ways to know about a culture or a territory. With the onset of festive season, authorities in Jammu and Kashmir are taking steps to promote Kashmiri arts and crafts and provide a platform to artisans. In the same line of steps taken by the authorities, a one-month-long festival special exhibition come sale is going on in Jammu City. Recently inaugurated by the Divisional Commissioner Ramesh Kumar, the sale is being held at Jammu Hard Exhibition Ground. यहाँ पे हमने around 75 stalls जो हैं वो लगाए हुए हैं जिसमें different government departments के stalls हैं horticulture department है industries है handicraft है handloom है JKI इन सब के stalls यहाँ पे लगे हुए हैं उसके साथ साथ हमने अपने जो local artisans हैं weavers हैं industrial unit owners हैं बड़ी ब्राह्मणा से कठुआ से district से सब district से यहाँ पे लोग आए हुए हैं इन्होंने अपने products को display किया हुआ है और exhibition के साथ साथ ये लोग sale भी कर रहे इसके साथ साथ हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्स हैं जम्मू डिवीजन के उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है सभी डिस्ट्रिक्स ने अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी आगे आइडेंटिफाई कर रखा हुआ है और यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स जो ओडीओपी के अंडर डायग्नोज हुए हैं उनको हाँ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है ये हमारी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको लास्ट ईयर ही ऑनरेबल एलजी साहब ने नेगोरेट किया था और ये एक बहुत ही एक डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पे एक जम्मू हार्ट होनी चाहिए जहाँ पे हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर हैं हॉर्टिकल्चर हैं इंडस्ट्रीज के हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले तो इसकी इनागुरेशन लास्ट ईयर की गई थी और अभी हमने क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है तो ये जीएम डीआईसी जम्मू और दूसरे जो डीआईसीज हैं इन लोगों ने एक शुरुआत की है अब हम चाहेंगे कि ये पहले तो ये एग्जीबिशन वन मंथ का टाइम रखा है अब हम चाहेंगे कि ये एग्जीबिशन राउंड द ईयर आगे चले और लोगों को हम और भी जो हमारे आर्टिजन और एंटरप्रीनर्स हैं स्टार्टअप्स वाले लोग हैं उनको हम मौका दें वो यहाँ पे अपने स्टॉल्स को प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करें और सेल भी करें ताकि उनकी इनकम जो है वो भी इनहांस हो The main objective of organizing these exhibitions is to provide a platform to the local manufacturers, artisans, craftsmen and service providers to promote and sell their products. A number of entrepreneurs, startups and government departments like handicrafts and industries and commerce department, stalls by horticulture and department of archives showcase their products. These young exhibitors and entrepreneurs are inspiring youngsters to become job providers instead of job seekers and become self-reliant. Visitors were happy as now they can find all the products for festival shopping at a single destination. स्टार्टअप का मैंने शोकेस किया है अगरबत्ती का धूप का हम फूलों से बनाते हैं और हर्बल चीजें बनाते हैं हर्बल इनोवेशन है हमारा जिसमें हम इसेंशियल ऑयल्स को यूज करके तो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं सोप्स भी बनाते हैं जिसमें ग्लिसरीन विटामिन ई रहते हैं नेचुरल फेशियल सोप एज ए आप यूज कर सकते हैं और ऐसी वेराइटी ऑफ हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो हमने जम्मू हार्ट में एग्जीबिशन के लिए शोकेस किए हैं यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है कि एक ही बिल्डिंग में आपको अलग अलग टैलेंटेड लोगों का अपना जो टैलेंटेड उनका आगे प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले हैं अपना टैलेंट शोकेस किया है उसको आप देख सकते हैं उनसे परचेज कर सकते हैं और वो भी एक ही बिल्डिंग में आपको वेराइटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी 
तो इसके लिए बायर को भी इजी है कि इजीली एक ही जगह पे आप आके अपना शोकेस कर सकते हैं जो कि सिटी के बीच में है डोगरा चौक के बिल्कुल पास में तो बायर के लिए भी अच्छा है और सेलर के लिए भी अच्छा है मुझे पता चला इतना एग्जीबिशन लगी है हैंडमेड चीज़ें तो हैंडमेड मैं बहुत प्यार करती हूँ तो ऐसी चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है जम्मू में जैसे ये बिन्ना छाबड़ी आप जानते ही होंगे कि इन्होंने इनोवेशन की है जैसे मतलब वॉल हैंगिंग टाइप में जैसे ये सॉफ्ट आया है ये सारा हैंड मतलब हाथों से बनाया हुआ है इस बच्ची ने बनाया हुआ खुशी गुप्ता है तो ये वाला जो है ये शिल्पकारी बाजार से है तो अच्छी चीज़ें लगी है जम्मू वालों को आना चाहिए इधर जम्मू हाट में आना चाहिए कि हैंडमेड चीज़ें हैं सारी ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इधर आया हुआ तो दिल खुश हो गया पहली बात है हाथों से चीज़ें नहीं जैसे पहले लोग स्वेटर बनाते थे छापड़ी बिन्ने ऐसे यूज़ करते थे अब इन्होंने नई इनोवेशन की हैं It is events like these that promote Kashmiri handicrafts and culture as well to provide a platform to artisans and craftsmen to display their innovative products. And in our section of Incredible India, we'll take you to witness the Navratri celebration, which is one of the most renowned festivals in Hinduism. It is celebrated during the bright half of the Hindu calendar month Ashwin which usually occurs in the Gregorian months of September and October. Durga Puja is also celebrated during this time and the 10th day marks the festival of the Shara. All the commemorated and celebrated differently across the nation for a variety of reasons the core reason for the celebration is good over evil remains the same. Millions of Hindus offered prayers in temples and observed fast across India as they observed the nine night Navratri festival dedicated to the all nine forms of goddess Durga the festival is celebrated across the country with a lot of vigor and passion and each region observes it in a different manner in Surat city of Gujarat More than 30,000 lamps lit the Umiyadam temple during the Maha Aarti in the Varacha area. When worshipping goddess Adi Shakti, all other lights are turned out and just the light from the lamps is used. Similarly in Delhi, an early morning ritual known as Aarti was done at the well-known Jhandewala temple on Maha Ashtami. The temple was beautifully decorated with red flowers and devotees were seen waiting in lines to offer their prayers to the deity. Mandir khul gaya mandir ki vyavastha bahut achhi hai saaf sutra hai bahut acha hai ye din din hai yahan pe aake sab shanti milti hai Mandir mein mata rani sabki manokamna puri kare hamari jo bhakti karti hai Mandir rani ka bahut acha lagta hai is mandir mein aake ऐसा लगता है कि दिल को शांति मिले बहुत अच्छा बंदोबस्त किया इन्होंने मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया Meanwhile in Kolkata many innovative Durga Puja pandals were made to celebrate the festival This year the theme of the pandal set up by Damdam Tarundal was City of Joy Kolkata which reflects the journey from old Calcutta to today's Kolkata Aur Mahadev One of the widely performed traditional art forms during Navratri is the Ram Leela a popular sight across the length and breadth of the country in the run up to the Dashera festival Performed during the annual Nine Night Navratri festival the play depicts the life and teachings of Hindu Lord Rama One such Ram Leela is the Love Kush Ram Leela which is put on by the Love Kush Ram Leela committee The Red Fort in Delhi is where the Love Kush Ram Leela is hosted. It is the oldest and most well-known Ram Leela committee in the nation. हाँ, ये भी जानते हैं. Many film actors participated in the famous Ram Leela of Ayodhya on Thursday and staged a spectacular performance of the Leela of Ram Ran Bas and Dashrat Maran. अयोध्या जी में जब भी आते हैं तो हमें तो बहुत खुशी मिलती है हनुमान जी की सेवा करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और अयोध्या जी में हनुमान जी की सेवा करने का जो आनंद है वो अपने पाए जनता का प्यार अयोध्या जी में बहुत ज्यादा मिलता है मैं तीसरा साल हो गया तो ये हर साल मिलते हैं यहाँ के जो लोग हैं अयोध्या के उनका जो बोलते हैं 
सोने का टाइम लग जाता होता था लेकिन अयोध्या का जो सोने का टाइम है वो आ रहा है बहुत करीब है राम मंदिर का निर्माण अभी नियरली खत्म होने वाला है आई थिंक एक डेढ़ साल के अंदर पूरी दुनिया से लोग नंबर वन तीर्थ स्थान अयोध्या In Katak, around 28 idols of Hindu goddess Durga were decorated with gold and silver as devotees strung marquees to offer prayer during the Navratri celebrations. Silver and gold figurines have been used to make the idols that have been put on display at different marquees in the city, also known as the Silver and the Millennium City. Crowns with peacocks, fish and flowers are the most common patterns and jewelry has been used to make the idols more appealing to the eye. पहले तो 2 सालों बाद दुर्गा पूजा देखने को मिल रहा है और इतना डिलाइट है सबको सब देखने के लिए आ रहे हैं हर एज ग्रुप के लोग और इस इस कटक को सिल्वर सिटी भी कहते हैं जो कि सिल्वर के लिए बहुत फेमस है तारकाशी वर्क और यही सिल्वर आज हमें डिटेल में इतना डिटेल में किया गया है और ये लोगों को इतना अच्छा देखने को मिल रहा है ये खासियत यही का है यहाँ के कारीगर का खासियत है हम जो घूमने जाते हैं सर सिर्फ इसी को ज्यादा देखने के लिए थे इसके लिए इसके ज्यादा और इसके जो मूर्ति के जो मुख होते हैं ना इतनी खूबसूरत होते हैं कहीं नहीं मिलेगा बहुत ही खूबसूरत मुखड़े होते हैं देवी के Dashera also known as Vijay Dakshmi marks an end to the auspicious festival of Navratri when the gigantic effigies of the ten-headed Ravan are burnt along with Kumkaran and Meghnath According to Hindu mythology it is believed that Ravan the king of Lanka captured Lord Ram's wife Sita Ram fought a pitched battle with the demon king to rescue his wife and defeated him. His victory over Ravan is commemorated as Dashera which marks the victory of good over evil. It is festival like these that showcase the beauty of culture and traditions in India. Well that's all we have for you in this week's episode. We'll see you next week. It's goodbye from the entire production team.